In this video, you will learn about ratio and proportion, the simplest way in understanding regarding ratio and proportion. Kapag sinabing ratio, ito yung comparison of two values. Kapag sinabing proportion, ito yung equation stating that two ratios are equal. So now, dito na tayo sa number 9. There are nine roses and eight sunflowers in the garden. What is the ratio of roses to sunflower? Ganon lang siya kasimple. Ilan ba ang roses na nandyan? Seven. Ilan ang sunflower? Ang sunflower dyan ay eight. Now, ang tanong, what is the ratio of roses, which is 7, to sunflower na 8? 7 is to 8. Yan lang yung sagot. 7 is to 8. Next, what is the ratio of sunflowers, ilan ba yung sunflower? 8. To all flowers, all flowers, 7 plus 8. So, ang sagot lang naman dito ay 8 is to 7 plus 8 is equals to 15. So, 8 is to 15. Next, what is the ratio of roses? Ilan ang roses? 7. To the total flowers, 7 plus 8. So, the ratio is 7 is to 15. Next, for number 10, solve for x in the following proportions. 6 over 8 equals x over 12. What we will do is a cross multiply natin yan siya. 6 times 12 equals 8x. 6 times 12 equals 72 over 8 equals x. Paano nangyari yan, ma'am? Since si 8 ay pang-multiply sa x, para ma-isolate natin si x dito, itong 8, pang-divide na ngayon siya kung i-transfer natin sa kabila. Kaya, naging 72 divided by 8, and that is equals to 9. So, ang value ni x dito ay 9. Another way, pero ganun lang din sa ginawa natin dito. Diba? 6 over 8 equals x over 12. Pwede mo namang i-isolate na dyan si x. Okay? I-isolate mo na dyan si x. Since itong 12 ay pang-divide sa x, pang-multiply na ngayon siya dito sa 6 over 8. Or, i-cross-multiply mo yung isang part lang. So, that is, 6 times 12 equals 72, pero nandyan pa rin si 8. Diba? Pariho lang siya dito. So, 72 divided by 8, and that is 9. So, ang value ni x ay 9. Another way pa, isa pa. Diba? 6 over 8 equals x over 12. Kung alam mo ang greatest common factor, kung paano yan siya i-list, Ang greatest common factor niyan ay 2. So, this is the same as, or in other words, it is the same as 3 fourth. Now, itong 3 fourth na yan, kung yan ang gagamitin natin para itong si x ay makuha natin yung value, ganun pa rin ang gagawin natin yung first na ginawa natin. Or 3 fourth of 12, that is exactly 9. Anyway, depende na lang sa inyo, sa lahat ng pinakita ko, depende na lang sa inyo kung saan doon ang hiyang kayo or yung gets na gets nyo. Next, 3 over x equals 2 fifth. Again, let's do cross multiplication. And this is 15. 3 times 5 equals 15. Then this is 2x. The same pa rin ang process na gagawin natin. I-isolate natin si x dito. Since si 2 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 15. So, 15 divided by 2 and that is equals to 
5. Yan na yung value ni x dito. 7.5. Next, dito tayo sa 8 is to 19. 8 is to 19 equals 56 is to x. Ito siya, walang pinagkaiba sa 8 over 19 equals 56 over x. Kung kanina nag-cross multiply tayo, dito naman ay ito yung i-multiply natin. 19 times 56 and that is 4, 1064. Then that is equals to 8 times x. So ngayon, i-isolate natin si x dito. Since si 8 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya dito sa 1064 natin. So, gusto nyo isa-isahin natin itong 1064 divided by 8. Ilang 8 ba sa 10? Isa lang, 8 times. 8 times 1 equals 8. 10 minus 8 equals 2. Bring down mo sa 6. Ilang 8 ba sa 26? 3. 3 times 8 equals 24. 26 minus 24 is equals to 2. Bring down mo si 4. Ilang 8 ba sa 24? That is equals to 3. So, 3 times 8 equals 24. That is equals to 0. So, ang sagot dito ay 133. Ang value ni x ay 133. So, this is 133. Ngayon, dito na tayo sa word problem dito. Erase lang natin ito para may mga space tayo. The distance traveled by Ben and Tim is in the ratio of 3 is to 4. The distance traveled by Ben is 18 miles. Okay. Ben and Tim. The ratio... Nitong si Ben and Tim, yung distance nila ay 3 is to 4. The distance traveled by Ben is 18 miles. 18 miles si Ben. Ang tanong, find the distance traveled by Tim. Ngayon, the easiest way for you to understand, kada tatlo may apat si Tim. So, ilang tatlo ba itong 18, 6. So, yan ang multiply mo sa 4. 4 times 6 is equals to 24. So, yan na yung sagot. 24 miles itong si Tim. Isa pang paliwanag para mas lalo niyong maintindihan. Although, ilalagay ko rin sa description ng video ito, yung iba pang mga examples when it comes to ratio and proportion. 18 divided by 3 and that is 6. Otherwise, nag-multiply tayo ng 6 sa 3 para maging 18. Kung ano ang ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. So, 4 times 6 equals 24. Another way, 3 over 4, yan yung si B, Ben over Tim. 3 over 4 or 3 fourths is equals to 18 kasi yan si Ben. 18 over X. Yan ang hinahanap natin. Next, ganun din ang ginawa natin before sa ibang mga problems natin. Mag-cross multiply tayo. So, we have 3X equals 18 times 4. So, this is 18 times 4. 4. And that is equals to 72. Para ma-isolate naman dito si x and si 3 pang multiply sa x, pang divide siya sa 72. So, x is equals to 72 divided by 3 and that is 24. Sa next na video, ito naman yung abangan nyo for numbers 12 and 13, perform the indicated operations. At ito yung isolve natin.